നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് അതായത് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലോസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇലമെന്റ്സ് ഇസ് ഗവൺ മെയിൻലി ബൈ ഫൈവ് ലോസ് ഇലമെന്റ്സിന്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലോ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്കത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലോ ഈസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അറിയാം അല്ലെ എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എനർജി ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് എനർജിയെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല അതുപോലെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് പറയുന്നത് മാറ്റർ ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് മാറ്ററിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ലോ ഇപ്പോൾ എ ബിയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു ഈ ലോ അനുസരിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് മാറ്ററിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ലോ ദ സം ഓഫ് മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദി സം ഓഫ് മാസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെ റിയാക്ടൻസിന്റെ മാസിന്റെ സമ്മും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ മാസിന്റെ സമ്മും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം കാരണം നമുക്ക് മാറ്ററിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല സോ റിയാക്ടൻസിന്റെ മാസും പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ മാസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതാണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് അല്ലെ സം ഓഫ് മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് മാസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് കാർബണിന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് കാർബൺ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് ട്വൽവ് ആണ് അതുപോലെ ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് സോ സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ടു ഇവിടെ എഗെയിൻ കാർബണിന്റെ ട്വൽവ് ആണ് പ്ലസ് നമുക്ക് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് സോ സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ടു ഇതിൻ്റെ സം എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സം എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് സോ സം ഓഫ് മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് മാസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ബിക്കോസ് മാറ്റർ ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അതാണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് മാറ്ററിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് റിയാക്ടൻസിന്റെ മാസും പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ മാസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലോ കാണാം ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് എന്താണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി സോഴ്സ് A given compound or a particular compound always contains same elements combined together in the same proportion by mass. That is, now we have a particular compound, any source of the source, that is, the source is different, that particular compound is the same elements, that is, the proportion of the same proportion. ഇതാണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വാട്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാപ്പ് വാട്ടറും റെയിൻ വാട്ടറും കമ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം വാട്ടർ എപ്പോഴും എന്താണ് എച്ച് ടു ഒ ആണ് അല്ലെ അത് ടാപ്പ് വാട്ടർ ആയാലും റെയിൻ വാട്ടർ ആയാലും ഏത് വാട്ടർ ആയാലും എച്ച് ടു ഒ ആണ് അതായത് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് സോ ടു അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജന്റെ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റമേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ടു ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് റെയിൻ വാട്ടറിലും നമുക്ക് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് സോ വൺ ടൈംസ് ടു ടു അതുപോലെ ഓക്സിജന്റെ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ സോ ടു ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എഗെയിൻ വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഏത് സോഴ്സ് ആയാലും അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ സോഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയാലും ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറലി കാണുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആയാലും സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കോമ്പൗണ്ട് ആയാലും ആ കോമ്പൗണ്ടിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ അവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയും എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്ര
can combine to form more than one compound the masses of one element that combines with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers and idu namaku or example nokkam ee definition kandu ningal pedikkunu venda idu valare simple aayittulla oru karyamana namaku oru example nokkam appo ningalku vegam manasilavu ippo hydrogen and oxygen um thammil combine cheyal namaku water kittum alle hydrogen and oxygen um thammil combine cheyal namaku water um kittum അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡും എച്ച് ടു ഒയും കിട്ടും എച്ച് ടു ഒ ടു എച്ച് ടു ഒ ടു എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലോ നോക്കാം ഇഫ് ടു ഇലമെന്റ്സ് അതായത് ഇവിടെ ഏതാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഇഫ് ടു ഇലമെന്റ്സ് ക്യാൻ കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോർ ദൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് സോ രണ്ട് ഇലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വാട്ടറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ദ മാസസ് ഓഫ് വൺ ഇലമെന്റ് ദാറ്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഓഫ് ദി അതർ ഇലമെന്റ് നമുക്കപ്പോൾ ഇതിന്റെ മാസസ് വേണം അല്ലെ എന്താണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് നമുക്കറിയാം വൺ ആണ് സോ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് സോ രണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് ഇനി ഓക്സിജന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റമേ ഉള്ളൂ സോ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്സിജന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് ഇവിടെ അഗെയിൻ ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടു ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് സോ സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ടു വിച്ച് ഈസ് തേർട്ടി ടു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജന്റെ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജന്റെ ടു ഇവിടെ തേർട്ടി ടു കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ടു ഇലമെന്റ്സ് കാൻ കമ്പൈൻ ടു ഫോർ മോർ ദൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് രണ്ട് ഇലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വാട്ടറും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദ മാസസ് ഓഫ് വൺ ഇലമെന്റ് ദാറ്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഓഫ് ദി അതർ ഇലമെന്റ് അതായത് ദ മാസസ് ഓഫ് വൺ ഇലമെന്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജന്റെ മാസസ് That combined with a fixed mass. Here the fixed mass is hydrogen. Here the H2O is 2 hydrogen mass. That is the H2O2 hydrogen mass. So the fixed mass is hydrogen. So the masses of one element that combined with a fixed mass of the other element. That is the fixed mass of the element that combined with the other element. അപ്പൊ ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സോ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജന്റെ മാസസ് ആർ ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് സ്മോൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഹൈഡ്ര ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഉള്ള ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജന്റെ മാസസ് മാസസിന് ഒരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്സിജന്റെ മാസ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് അതായത് വാട്ടറിൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എച്ച് ടു ഒ ടുവിൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ആണ് സോ ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എത്രയാണ് വൺ ഇസ് ടു ടു സോ ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഉള്ള എലമെന്റുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റേ എലമെന്റിന്റെ മാസസ് ഒരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും അതായത് ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഉള്ള എലമെന്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റേ എലമെന്റിന്റെ മാസസ് തമ്മിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഇവിടെ ഓക്സിജന്റെ മാസസ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൽ സിക്സ്റ്റീനും സെക്കൻഡ് കോമ്പൗണ്ടിൽ തേർട്ടി ടു ആണ് സോ സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു തേർട്ടി ടു വൺ ഇസ് ടു ടു കണ്ട ഓക്സിജന്റെ മാസസ് തമ്മിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇഫ് ടു എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോർ ദൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ ഏതാണ് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആണ് ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് വാട്ടറും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ദ മാസസ് ഓഫ് വൺ ഇലമെന്റ് ദാറ്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് എ ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഓഫ് ദി അതർ ഇലമെന്റ് ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഉള്ള എലമെന്റുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റേ എലമെന്റിന്റെ മാസസ് ആർ ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് സ്മോൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് മറ്റേ എലമെന്റിന്റെ മാസസ് ഒരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ അല്ലായിരിക്കും ഇവിടെ എത്രയാണ് ഓക്സിജന്റെ മാസസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു തേർട്ടി ടു സോ വൺ ഇസ് ടു ടു അല്ലെ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആണ് സോ ഇത്രയേ
are at the same temperature and pressure. That is, in that nilo parinu the when gases react, gases react to chain ball. They do so in a simple ratio by volume. Avide react to chain na the engani ana. Avide react to chain na the avide volume thinde or a simple ratio. Okay, gases thamile react chain ball. Avide volume se thamile or a simple ratio na irikum. Adu bolle thene and to the volume of the gaseous product. Reactants in the volume matra la reactants in the volume. Adu bolle thene gaseous product in the volume thamile or a simple ratio na irikum. എങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡഡ് ഓൾ ഗ്യാസസ് ആർ അറ്റ് ദി സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അതായത് എല്ലാ ഗ്യാസസിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും സെയിം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സോ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗ്യാസസിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും സെയിം ആണെങ്കിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസസിന്റെ വോള്യംസ് തമ്മിൽ ഒരു സിമ്പിൾ റേഷ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വോള്യം തമ്മിലും ഗേഷ്യസ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വോള്യം തമ്മിലും ഒരു സിമ്പിൾ റേഷ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വാട്ടർ വേപ്പർ കിട്ടുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ സോ ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ടു ഒ സോ ഈ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ വോള്യംസിന്റെ ടെൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു എച്ച് ടു ഉണ്ട് അല്ലെ ടു വോള്യംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് വൺ വോള്യം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ടു വോള്യംസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും റിയാക്ട് ചെയ്ത് വാട്ടർ വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷനിൽ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ടു വോള്യംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വൺ വോള്യം ഓഫ് ഓക്സിജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ടു വോള്യംസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും സോ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ഓക്സിജനുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക കാരണം എന്താ ടു വോള്യംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് വൺ വോള്യം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ടു വോള്യംസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ സോ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ രണ്ട് ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ലിറ്റർ ഓക്സിജനുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ മനസ്സിലായോ അതായത് ടു വോള്യംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് വൺ വോള്യം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ടു വോള്യംസ് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വോള്യത്തിന്റെ അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എപ്പോഴും വൺ ലിറ്റർ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അതായത് ഇതിന്റെ പകുതി ഇവിടെ ടു വോള്യംസും വൺ വോള്യം അല്ലേ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ എടുത്താൽ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് സോ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് വിത്ത് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ So, ഇവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ഓക്കെ ഇവര് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവയുടെ വോള്യംസ് തമ്മിൽ ഈ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസസിന്റെയും അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഗേഷ്യസ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും വോള്യംസ് തമ്മിൽ ഒരു സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ സോ വൺ വോള്യം ഓഫ് നൈട്രജൻ One volume of nitrogen reacts with three volumes of hydrogen to produce two volumes of ammonia. That is, one volume of nitrogen eppoorum three volumes of hydrogen may react to this. That is, we have two volumes of ammonia. So, this is the simple ratio. 1 is to 3 is to 2. So, the second law is when gases react, they do so in a simple ratio by volume and to the volume of the gaseous product provided that all the volumes are measured at the same temperature and pressure next law endana avogadro's law ee law simple aanu ningal ellavarkkum ariyunnundavu equal volumes of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules അതായത് ഈക്വൽ വോല്യൂംസ് ഉള്ള എല്ലാ ഗ്യാസസിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസിന്റെ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ കണ്ടെയ്നർ ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഹൈഡ
രണ്ട് കണ്ടെയ്നറിലും ഉള്ള മോളിക്യൂൾസിന്റെ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഇവിടെ വോള്യൂംസ് സെയിം ആണ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസിന്റെ വോള്യൂമും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിന്റെ വോള്യൂമും സെയിം ആണ് സോ ഈക്വൽ വോള്യൂംസ് ഉള്ള എല്ലാ ഗ്യാസസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ സെയിം ആയിരിക്കണം സോ സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും ഉള്ള എല്ലാ ഗ്യാസസിന്റെയും ഈക്വൽ വോള്യൂംസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസിന്റെ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എടുത്താലും ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എടുത്താലും ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് എടുത്താലും ഈ എല്ലാ ഗ്യാസസിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസിന്റെ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പോ ഈ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസിൽ എക്സ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും എക്സ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സ് മോളിക്യൂൾസ് കാരണം ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും മോളിക്യൂൾസിന്റെ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം ഇവയുടെ വോള്യൂംസ് സെയിം ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ നൈട്രജൻ ഗ്യാസിൽ നമുക്കുള്ള മോളിക്യൂൾസിന്റെ നമ്പർ എത്രയാണ് എക്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എടുത്താൽ അതിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ പകുതി അല്ലെ ഇതിന്റെ പകുതി കാരണം ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ നൈട്രജൻ ഗ്യാസിൽ നമുക്ക് എക്സ് മോളിക്യൂൾസ് ആണുള്ളത് സോ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ഗ്യാസിൽ അതിന്റെ ഹാഫ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ എക്സ് ഓവർ ടു ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം എന്താണ് ഈക്വൽ വോള്യൂംസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണം സെയിം ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഉള്ളൂ സോ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസിന്റെ പകുതി മോളിക്യൂൾസ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവ ഗാഡ്രസ് ലോ equal volumes of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules okay itreyana nammude laws of combinations ee five laws aanu nammude laws of chemical combinations all these laws led to dalton's atomic theory alle ee ella laws um lead cheyyanad endilkana dalton's atomic theory aanu so dalton's atomic theory il parayunnad endana which states that atoms are building blocks of matter ഈ ഫൈവ് ലോസും ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലേക്കാണ് ഡാൽട്ടൻസ് അറ്റോമിക് തിയറിയിലാണ് ഡാൽട്ടൻസ് അറ്റോമിക് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ മാറ്ററിന്റെയും ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആരാണ് ആറ്റംസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ഈ ലോസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത ലെസണിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ